rage, o en su traducción al español, rabia, o ira, para conseguir este guante requerirás del badge, o emblema, anticlimactic end, o final anticlimático, para conseguir este emblema deberás matar a un killstreak con 50 kills, esto lo deberás hacer con el guante predeterminado, es decir, con el guante de fall, esto es más recomendado hacerlo en un beat con amigos, ya que de esta manera será más fácil, una vez mates al killstreak con 50 kills, con default, obtendrás el emblema, y el guante rage. La textura de raje, de color base tiene el negro, y tiene detalles rojos asemejándose a la textura volcánica, y su empuñadura es de color negro totalmente. Su golpe es aceptable y fuerte, su fuerza es de 51, su velocidad es de 16, y su habilidad se llama Frenzy, o Frenesí. El guante raje tiene un medidor de raje, o rabia, en la parte inferior de la pantalla, este se llena cada vez que abofeteas a un jugador con el guante, una vez que alcanza el 20%, o más, podrás usar la habilidad Frenzy, que aumenta tu velocidad, y potencia a costa de recibir más knockback, o retroceso, puedes hacer que esta habilidad dure para siempre, ya que la barra seguirá aumentando mientras golpees a otros jugadores, al activar el poder de Rage hará un sonido el cual es el siguiente. Además, cuando abofeteas a alguien mientras la habilidad está encendida, el sonido de la bofetada se reemplaza por un sonido de meme aleatorio. El cold down, o enfriamiento, de Rage, es de aproximadamente 9 segundos. Con este globe, podrás obtener un emblema llamado, Prolonged Anger, o Ira Prolongada, básicamente para obtenerlo deberás usar Rage, y llegar al 100% de rabia, una vez llegues aquí, deberás activar el poder, y mantener la furia, esta la deberás mantener durante mínimo un minuto, una vez pase el minuto, te dará el emblema. Hablando más sobre Rage, podemos decir que este globe se agregó el 1 de julio del 2022. Este globe, es también uno de los guantes que se pueden obtener con cero bofetadas, debido a que se necesitaría al menos abofetear a el Killstreak una vez para poder matarlo, el número mínimo de bofetadas requeridas para obtener esto, es de una bofetada, o slap, a menos de que use un servidor privado. Este guante fue realmente reelaborado, ya que ahora tiene menor potencia cuando está en modo de rabia, pero mayor velocidad de marcha, la rabia, ahora se agota más lento que antes. Algunos afirman, que el emblema anticlimático, se pudo, o se puede obtener mediante el guante extended, también, esto puede que sea, ya que el extended es muy similar a default, en varios sentidos. El nombre del guante, Rage, puede deberse a la habilidad, o se supone que representa a los Killstreak furiosos, porque fueron asesinados por un guante predeterminado, o sea, el globe de Fault. Su valor objetivo, es de un, 4,5 de 10, ya que es posible que apunten a nobs que no saben lo que hace el guante, sin embargo, su habilidad es bastante fuerte, y poder ver los aumentos en la velocidad de caminata, y el poder de la bofetada, podría querer alejarlo de este guante. Su clasificación, es de un, 7 de 10, la habilidad del guante raje, es algo así como la habilidad de Golden, pero sin la invencibilidad, sin embargo, puede durar mucho más tiempo si sigues golpeando a la gente, si se agota, obtienes un enfriamiento, pero no es tan largo, en comparación con el de Golden. Pasando a sus counters, tenemos que, con el poder de Golden, podrás evitar que este te pegue, durante el poder este activado, con reverse, podrás revertirle el ataque, haciendo que se termine matando a él mismo, con bloque, si es que le llegas a pegar primero, podrás evitar cualquier tipo de ataque en contra, así que de esta manera lo puedes evitar, lo mismo pasaría con el Budires, solo que con este no podrás atacarlo nuevamente, con Ise, le quitas tiempo de poder al pegarle, y de resto los One Shots, los cuales son, Gotch. Han, Terror, Deflex y Overkill.